കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി പരിശോധിക്കാൻ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം ബി എത്തി ഇവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകർ ശ്രീ റോയി ഉമ്മൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ എന്നെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്പനികളുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നില കൂടി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ധനസഹായം ഇതിനകം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടവരൊക്കെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നില കൂടി സമാന സ്വഭാവത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് മിക്കവാറും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും അതുപോലെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ തത്വത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഫണ്ട് കൂടി ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സഹായം വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടി ലഭ്യമാക്കി കുളത്തൂപ്പുഴ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മലയോര മേഖലയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികവുട്ട മികവുറ്റ ആധുനിക ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാകുന്ന നിലയിൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ നേതൃത്വം പരിശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഒന്നാം നിലയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടൊപ്പം രണ്ടാം നിലയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി നിർമ്മിക്കണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം എം പി അംഗീകരിച്ചു ഈ ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി കൃത്യമായി ദിശ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന സമിതിയായിട്ടുള്ള ദിശ കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ സമയബന്ധിതമായിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കൂടി സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേതൃപരമായ പങ്കാളിത്തവും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മികവുറ്റ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചന അതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു നൽകി പരിഗണനയും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ എൻ എച്ച് എം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അത് പരിഗണിക്കുന്ന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഏതേത് പ്രപ്പോസൽസിനാണ് അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയത് ട്രൈബൽ വിഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ മലയോര മേഖല എന്ന നിലയിലാണ് കുളത്തൂപ്പുഴ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ പ്രഥമ പരിഗണനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ധാരാളം ആദിവാസി ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധ്യത ട്രൈബൽ ഫണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രൈബൽ ഫണ്ട് സി എസ് ആർ ഫണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ട്രൈബൽ ഫണ്ട് കൂടി ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ആശുപത്
അപ്പോൾ ഇനിയും സത്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോർ കൂടി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മൂന്ന് കോടി രൂപ കൂടി വേണ്ടി വരും അതിലേതുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര കോടിയോളം രൂപ സി എസ് ആർ ഫണ്ടനത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉറപ്പൊന്നുമായിട്ടില്ല അതുകൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വന്നാൽ ട്രൈബൽ ഫണ്ട് എം പി ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാനും സന്നദ്ധമാണ് എം എൽ എ ഫണ്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പിന്നെ നിർ നിർബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാൻഡേറ്ററിയാണ് ഏഴ് ശതമാനം ട്രൈബൽ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ എം പി ഫണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ട്രൈബൽ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ട്രൈബൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും ഈ ആശുപത്രിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനം ഇതിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്രമായ വികസനം ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് നടപ്പാക്കി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ് എൻ എച്ച് എം എൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ റോയി ഉമ്മൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ സാബു എബ്രഹാം റീന ഷാജഹാൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്ലാവിള ഷെരീഫ് ആർ എസ് പി കുളത്തൂപ്പുഴ നേതാവ് എച്ച് ഹലീൽ എന്നിവരും എം പിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കരാർ കാലാവധി കഴിയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരിയോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കരാറുകാരായ ഇൻകൽ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവിട്ടാണ് ഒന്നാം നില പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ എൻ എച്ച് എം നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിർമ്മാണം കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയായി വികസിപ്പിക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറി ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക കണ്ടെത്തുമെന്ന് എം പി അറിയിച്ചു കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂല നിലപാട് ലഭിച്ചതായും അറിയിച്ചു നിലവിലെ ഒന്നാം നില പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം മൂന്ന് കോടി രൂപ കൂടി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ രണ്ടാം നില പൂർത്തീകരിക്കാനാവൂ ആദിവാസി മേഖലയായതിനാൽ ട്രൈബൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൂടുതൽ തുക കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിൽ ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടർ സുനിൽ വള്ളിക്കാല കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമമായ കുളത്തുപ്പുഴയിൽ ആദ്യമായി സ്വ അധ്യയാൻ അഡാപ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബേസ്ഡ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന അതിനൂതന പഠന രീതിയുമായി ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗെയിംസിലൂടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ലേണിംഗ് ബൈ ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ലേണിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠന രീതികൾ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചന്ദനക്കാവ് കുളത്തൂപ്പുഴ കോൺടാക്ട് ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സെവ